হ্যালো फ्रेंड्स সবাই কেমন আছেন আমার আগে দুইটি ভিডিও ছিল যে আপনি নিজের পাসপোর্ট নিজে কিভাবে করবেন প্লাস আপনার ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি কিভাবে পূরণ করবেন আজকের ভিডিওটি আমার মূলত যে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিতে কি কি ডকুমেন্টস দরকার হয় এবং ডকুমেন্টসগুলো কিভাবে সাজাবেন আপনি যদি আমার আগের ভিডিও দুটি মিস করে থাকেন এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আপনারা দেখছেন তীর্থ 24 আপনি যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পরবর্তী আপডেট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন তাহলে চলেন আর কথা না বাড়িয়ে দেখে নেওয়া যাক যে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি আপনি কিভাবে সাজাবেন সাথে কি কি কাগজপত্র দিবেন प्रथमे ही दरकार होनलाइने जो इंडियन भिसा एप्लीकेशन फर्म टी पूरण करटार प्रिंट कपि এবং সেটার প্রিন্ট কপির ডান পার্শে দেখবেন যে ছবি লাগানোর একটি অপশান আছে ওইখানে আপনাকে লাগাতে হবে দুই বাই দুই ইঞ্চি ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা একটি ছবি অবশ্যই সেই ছবিটি যে ছবিটি আপনি ফর্ম পূরণের সময় ব্যবহার করেছিলেন ছবিটি আপনাকে সুন্দর করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে এবং ছবির নিচে দেখবেন সিগনেচারের একটা অপশান আছে সেখানে আপনাকে সিগনেচার করতে হবে আর দ্বিতীয় পেজের লাস্টের দিকে দেখবেন একটা অপশান আছে সেখানে আরেকটা সিগনেচার করতে হবে অবশ্যই আপনি পাসপোর্টে যে ধরনের সিগনেচার করেছিলেন সেই ধরনের সিগনেচার করবেন चेयर প্রদত্ত পরিচয়পত্র এটার আপনি ফটোকপিও দিতে পারেন অরিজিনাল কপিও দিতে পারেন এরপর আপনাকে এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে বিদ্যুৎ বিলের ফটোকপি এই বিদ্যুৎ বিলটা দেওয়ার সময় অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যে মাসে আপনি ফর্মটা জমা দিচ্ছেন বিদ্যুৎ বিলটা যেন দুই থেকে তিন মাসের বেশি আগের না হয় এরপর আপনাকে ফর্মটির সাথে সংযুক্ত করতে হবে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট অথবা দেড়শো ডলারের এন্ডোসমেন্ট আপনি যখন ব্যাংক স্টেটমেন্টটি সংযুক্ত করবেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ব্যাংকে দেড়শো ডলারের সমমূল্যের টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি ধরে নিই আঠারো থেকে বিশ হাজার টাকা অবশ্যই আপনার অ্যাকাউন্টে জমা থাকতে হবে এবং এই ব্যাংক স্টেটমেন্টটার ক্ষেত্রে আরও কিছু বাধ্যবাধকতা আছে যেমন আপনাকে অবশ্যই একটি চালু অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট দিতে হবে আপনি যে মাসে স্টেটমেন্টটা দিবেন তার দুই এক মাস আগে অবশ্যই ব্যাংকে সাথে আপনার লেনদেন থাকতে হবে এবং অ্যাকাউন্টটি অবশ্যই মিনিমাম এক বছর পূরণ হতে হবে আর আপনি এই ফর্মটি যখন জমা দিতে যাবেন অবশ্যই আপনার ব্যাংকের যে চেক বই চেক বইটা অবশ্যই নিতে ভুলবেন না এরপর ফর্মটির সাথে আপনার সংযুক্ত করতে হবে পেশা সাপেক্ষে ডকুমেন্টস পেশা সাপেক্ষে ডকুমেন্টস বলতে আপনি ফর্মটি পূরণ করার সময় যদি আপনার পেশা কৃষি দিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে ফর্মটির সাথে আপনার সংযুক্ত করতে হবে জমির পর্চা আর আপনি যদি গফ সার্ভিস দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার এনওসি প্লাস আপনার প্রত্যয়নপত্র আর যদি হাউস ওয়াইফ দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে কিছুই যুক্ত করতে হবে না আর যদি প্রাইভেট সার্ভিস দিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানে আপনি সার্ভিস করেন সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি প্রত্যয়নপত্র আর যদি আপনার পেশা স্টুডেন্ট হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি যে স্কুল বা যে কলেজে অধ্যয়নরত আছেন সেই স্কুল বা কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত আইডি কার্ড অথবা ওই কলেজ বা স্কুল কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র এবং অ্যাট লাস্ট আপনাকে ফর্মটির সাথে সংযুক্ত করতে হবে আপনার পাসপোর্টের ছবি এবং ঠিকানা সম্বলিত যে পেজ ওইটার ফটোকপি প্লাস তার নেক্সট পেজের ফটোকপি আর আপনি যদি আগে ইন্ডিয়ায় যেয়ে থাকেন বা আপনার পাসপোর্টে যদি আগের কোনো ইন্ডিয়ান ভিসা থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই পেজেরও ফটোকপি এবং এ ডকুমেন্টসগুলো একসাথে সাজিয়েই আপনাকে অ্যাম্বাসিতে জমা দিতে হবে ভিডিওটির কোথাও যদি বুঝতে আপনার কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন আজকের ভিডিও পর্যন্তই আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে তত সময় আমাদের সাথেই থাকুন